നമസ്കാരം ബ്രിഡ്ജ് ക്ലോസിന്റെ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ജെ ഡി ജയ്ദീപ് എടുക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആണ് എല്ലാവർക്കും പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെയും പ്രോട്ടോൺസുകളുടെയും ന്യൂട്രോൺസുകളുടെയും വേണമെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ ഒക്കെ നമ്പർ കാണുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ഭാഗമാണ് ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ള പാഠം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് അറിയണം പിരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ള പാഠം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയാം നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് സാർ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ബി എസ് ഇക്കാര് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൺ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗവുമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോ നമ്മൾ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്തിൽ സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റേറ്റ് ഐ സി എസ് ഇ എല്ലാവരും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന എന്നുള്ള പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ പല പല ഘടനകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ ജെ തോമസൺസ് അറ്റോമിക് മോഡൽ റുദർ ഫോർ അറ്റോമിക് മോഡൽ ബോർ അറ്റോമിക് മോഡൽ അവിടെ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സോ ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കൺഫൈൻ ടു സെർട്ടൻ സർക്കുലർ പാർട്സ് കോൾഡ് ആസ് ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓർബിറ്റുകളിലൂടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റിൽ എത്ര എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടുഡേ ടോപ്പിക് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഏതൊക്കെ ഷെല്ലിലുണ്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ തോതിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരോ ഫിക്സഡ് എനർജി ലെവൽസുകളുണ്ട് ഷെൽസുകളുണ്ട് അതിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കെ എൽ എം എൻ എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കെ എൽ എം എൻ എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേരിടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണ എത്രയാണ് 2n square. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോണേ പാടുള്ളൂ അത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു സോറി ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ അടുത്ത എന്ത് വേണം ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര വരും എയ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എത്ര വരാം തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ ഫിഫ്ത് ഷെല്ല് ഉണ്ട് സിക്സ് ഷെല്ല് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫിഫ്ത് ഷെല്ല് ആണ് അമ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങ് പോകും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് വേറെ ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിൽ വാലൻറ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസേ പാടുള്ളൂ പെനാൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് മാക്സിമം എത്രയേ പാടുള്ളൂ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസേ പാടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുള്ളൂ ഒരു ആറ്റോ അല്ലേ ഹൈഡ്രജനില് ഒരു സോറി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ പോവും ഒന്നാം ദൃശ്യം പോവും നമ്മൾ മാസിനെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹീലിയം യു ഹാവ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് and that two will be in the first shell it, itself lithium etrayana three electrons three electrons il rendu ennum first shell il povum moonamathu endeyum onnamathe shell il sorry randamathe shell ilku povum so electronic configuration will be 2 1 2 1 okay
टू फोर मग्नीशियम चोल रुपये अड़ता बाकी पत्र अड़े एट पत्टू बाकी रुपी मूलू पदा इलेक्ट्रोणेलू इत लास्ट एलक्ट्रोण आई आडे पाटूलूसान अलक्ट्रोण अत्रुटिया इलेक्ट्रोणिकेशन इलेक्ट्रोण कूड़ी मनस अरुण मनसिटेल प्लस टू लेकर पढ़ी की नंबर इनके लोग पतले मंच ले आता है ये और भी तेले नम्बर चले चले आरागलों सूचित चल रहा है ये आरागली लाना इन द चीन नंबर इलेक्ट्रॉन गल सूचित हुई चली गई है ये आरागली लाना इलेक्ट्रॉन पोंडा सूचित हुआ कितने दाना ये आरागल लाना स्थल अलक्ट्रोण 
എസ് സബ്ഷൽസിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്പിയർ എന്തോ കേട്ടോ അത് നോക്ക് ഷേപ്പ് ഒന്ന് പറയണം എന്താണ് സ്പിയർ ആണ് എസ് സബ്ഷല് ഒരു എസ് സബ്ഷലിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും എസ് സബ്ഷലിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി എസ് സബ്ഷൽ ഏതൊക്കെ ഷെല്ലിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പഠിക്കണം എസ് എല്ലാ ഷെല്ലിലും ഉണ്ട് ഇൻ ഓൾ ഷെൽസ് എവിടെ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഷെല്ലുകളും എന്നുണ്ട് എസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ലെസ് ഉണ്ടാവും ടു ലെസ് ഉണ്ടാവും ത്രീ ലെസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ ലെസ് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ലെസ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് ലെസ് ഉണ്ടാവും സെവൻ ലെസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഷെല്ലും എടുത്താലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ഞാൻ എന്ത് എടുക്കാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എടുത്താലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട് വൺ എസ് ഉണ്ട് ടു എസ് ഉണ്ട് ടു എന്തുണ്ട് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ഫോർ എസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എസ് ഉണ്ട് സിക്സിലോ സിക്സിലും ഉണ്ട് സിക്സ് എക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും എന്തുണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല് ഉണ്ട് എസ്സില് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുക എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആർക്ക് കൊള്ളുക എസ് കൊള്ളുക വേറൊരു സബ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് പി സബ്ഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് പി സബ്ഷൻ പി സബ്ഷനിൽ രണ്ടല്ല മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസുകളെ കൊള്ളും പി പിന്റെ ഷേപ്പ് ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഡംബൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള മൂന്ന് പി ഓരോ ഷേപ്പിലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് അങ്ങനെ ഡംബൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള മൂന്ന് പി ഉണ്ട് മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും ആറെണ്ണത്തിന് കൊള്ളും അത് ഏതൊക്കെ ഷെല്ലുകളുണ്ട് അത് ഉള്ളത് ഒന്നിലില്ല ബാക്കി ഇടത്തിലുണ്ട് രണ്ടിലുണ്ട് മൂന്നിലുണ്ട് നാലിലുണ്ട് അഞ്ചിലുണ്ട് ആറിലുണ്ട് ഏഴിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ഫോർ പി ഉണ്ട് ഫൈവ് പി ഉണ്ട് സിക്സ് പി ഉണ്ട് സെവൻ പി ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ പറ്റി പറയാം പീനെ പറ്റി പറയാം പി എന്നുള്ളത് വൺ പി ഉണ്ടോടാ മക്കളെ വൺ പി ഇല്ല പി ഏത് തൊട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആരുണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ഫോർ പി ഉണ്ട് ഫൈവ് പി ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തുള്ളത് പി ഉള്ളത് സിക്സ് പി ഉണ്ട് സെവൻ പി ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരും ഉണ്ട് പി യു ഉണ്ട് അടുത്തത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സെൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെൻ ഉണ്ട് എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലുള്ളത് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഡിയിൽ കൊള്ളുന്ന എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഡബിൾ ഡമ്പ ഡബിൾ ഡമ്പൽ ആണ് അങ്ങനത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട എന്താണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷെല് ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊള്ളും പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊള്ളും ഇനി ഇത് എവിടെ തൊട്ടാണുള്ളത് എസ് ഒന്ന് തൊട്ടുണ്ട് പി രണ്ട് തൊട്ടുണ്ട് ഡി എത്ര തൊട്ടിട്ടായിരിക്കും മൂന്ന് തൊട്ട് യെസ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ഫോർ ഡി ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡി ഉണ്ട് സെവൻ ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയാൽ ഇനി ഡി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഇതിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുക ഇതിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വൺ ഡി ഇല്ല ടു ഡി ഇല്ല ആരുണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ഫോർ ഡി ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡി ഉണ്ട് സിക്സ് ഡി ഉണ്ട് സെവൻ ഡി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി അടുത്തത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷൻ ഉണ്ട് എസിൽ രണ്ടെണ്ണം പിയിൽ ആറെണ്ണം ഡിയിൽ പത്തെണ്ണം ഇതൊരു എ പി അല്ലേ ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നാല് നാല് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എഫിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളുക മക്കളെ പറഞ്ഞേ എഫ് യെസ് അടിപൊളി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും എഫ് എവിടെ നിന്നോട്ടെ വരുന്നുള്ളൂ ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് എഫ് സെവൻ എഫ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫ് വരുന്നത് അപ്പൊ നാല് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും ഫോറില് ഫൈവില് സിക്സില് ഫോർ
പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഫൈവ് എഫ് ഉണ്ട് സിക്സ് എഫ് ഉണ്ട് സെവൻ എഫ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് എഫ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ 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 പോകും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കാം റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന ഓർഡർ പഠിക്കണം ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തായാലും എനർജിന്റെ ഓർഡറിലാണല്ലോ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാ സംശയമില്ലല്ലോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തിന്റെ ഓർഡറിലാണോ ഉള്ളു എനർജിന്റെ ഓർഡറില് അപ്പൊ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ സബ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും തുടക്കത്തിലുള്ളത് ഏത് തന്നെ വൺസ് തന്നെ സോ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ഫില്ലിംഗിന്റെ ഓർഡർ ആണ് എഴുതുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏത് വൺ എസ് സംശയമില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് ടു എസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് ടു പി സംശയമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് ത്രീ എസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ പി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എടുത്താൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവില്ല എനർജിന്റെ ഓർഡർ കാണാൻ ദീസ് എൻ ഓർഡർ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഹോ ചെരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെരിവുള്ള വരകൾ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് എനർജിയുടെ ഓർഡർ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എനർജിയുടെ ഓർഡർ ആണ് നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം എഴുതുകയാണ് എന്തുണ്ട് ഡാ മക്കളെ വൺ എസ് ഉണ്ട് ടു എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരുണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ഫോർ എസ് ഉണ്ട് ഫോർ പി ഉണ്ട് ഫോർ ഡി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞോ എന്തുണ്ട് ഫോർ എഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഫൈവ് എസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പി ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡി ഉണ്ട് ഫൈവ് എഫ് ഉണ്ട് സിക്സ് എക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് പി ഉണ്ട് സിക്സ് ഡി ഉണ്ട് സിക്സ് എഫ് ഉണ്ട് സെവൻ എസ് ഉണ്ട് സെവൻ പി ഉണ്ട് സെവൻ ഡി ഉണ്ട് സെവൻ എഫ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല ഇനി എനർജിയുടെ ഓർഡർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കോണോട് കോണ് വരയ്ക്കണം അപ്പോ ഏറ്റവും എനർജി ഓർന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വര തുടങ്ങും അടുത്ത വര തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ടു എസിലേക്ക് പോവും ഇനി അടുത്ത വര എന്ത് വരും ടു പിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ത്രീ എസ് അപ്പൊ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് അതുവരെ കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് ത്രീ പി തുടങ്ങി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരല്ല ത്രീ ഡി അല്ല അടുത്ത എനർജിയുള്ള പായാൻ ആരാണ് ഫോർ എസ് ആണ് അപ്പൊ വൺ എസ് ടു എസ് 2p, 3s, 3p കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എനർജി ആർക്കാണ് ഫോർ എസിനാണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് ഫോർ പി ഫോർ പി എൻ്റെ ഫോർ ഡിയും ഫോർ എഫ് എല്ലാം അവിടെ കിടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഫൈവ് എസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വരച്ച് ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് രസമാണ് അടുത്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അടുത്ത എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫോർ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫോർ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് സിക്സ് എസ് പിന്നെ ഫോർ എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫൈവ് ഡിയിലേക്ക് വരും ഫൈവ് ഡി ഇന്ന് സിക്സ് പിയിലേക്ക് വരും സിക്സ് പി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലോട്ട് വരും സെവൻ എസിലോട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എഫ് ആണ് ഫൈവ് എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും സിക്സ് ഡി സിക്സ് ഡി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൽ വരും സെവൻ പി സെവൻ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തും കൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ആരിലേക്ക് വന്നേനെ എയ്റ്റ് എസിലേക്ക് വന്നേനെ ഇത്രയുമാണ് എനർജിന്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാവേ എനർജിന്റെ ഓർഡർ അപ്പൊ എനർജിന്റെ ഓർഡർ നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും കുറവ് വൺ എസ് പിന്നെ ആരാണ് ടു എസ് പിന്നെ ആരാണ് ടു പി പിന്നെ ആരാണ് ത്രീ എസ് പിന്നെ ആരാണ് ത്രീ പി പിന്നെ ആരാ ത്രീ ഡി പിന്നെ ആരാ ഫോർ എസ് പിന്നെ ആരാ ഫോർ പി പിന്നെ ആരാ എക്കെ തെറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾ തെറ്റിയാ മാറ്റി പറയുന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വന്നു ഞാൻ തെറ്റിച്ച നിങ്ങളുടെ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കടാ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് ഫോർ എസിലേക്കല്ലേ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് ഫോർ എസ് 
പിന്നെ ഈ ഓർഡറിലല്ല എന്താ വരിക ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് വരിക ത്രീ ഡി വരിക ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ വരിക ഫോർ പി വരിക ഫോർ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഒന്നല്ല ഫോർ പി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലോട്ട് വരും ഫൈവ് എസിൽ വരും ഫൈവ് എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ വരിക ഫോർ എഫിൽ വരും ഫോർ എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആര് വരും ഫൈവ് ഡി വരും ഫൈവ് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരും സിക്സ് പി വരും സിക്സ് പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരും സെവൻ എസ് വരും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറയാൻ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ 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 നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ബോർഡ് നോക്കൂല നിങ്ങൾ ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പറയാ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഓർഡർ എൻ്റെ ഇത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെക്കണം പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ആരാണ് വൺ എസ് അത് കഴിഞ്ഞ ആരാണ് ടു എസ് അത് കഴിഞ്ഞ ആരാണ് ടു പി നോക്കോ നോക്കോ ഞാൻ നോക്കൂല അത് കഴിഞ്ഞ ആരാണ് ത്രീ എസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് ത്രീ പി അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഫോർ എസ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസ് ആരൊഴിവാക്കി ത്രീ ഡിന് ഒഴിവാക്കി ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാലേ ആര് വരുള്ളൂ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വരും ഫോർ പി ഫോർ പി കഴിഞ്ഞ ആര് വരും ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് എസ് കഴിഞ്ഞാലോ ഫോർ എഫ് അല്ല ഫൈവ് എസ് കഴിഞ്ഞാലോ ഫോർ ഡി ഫോർ ഡി കഴിഞ്ഞാലോ ഫൈവ് പി ഫൈവ് പി കഴിഞ്ഞാലോ സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് എസ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ തുടങ്ങും ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി സെവൻ എസ് അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ഡി സെവൻ പി ഈ ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ഇത് ബയഹാട്ട് ചെയ്യണം വെറുതെ പോകുന്ന നേരത്തെ ഈ ചിത്രവും വരച്ചിട്ട് സിക്സ് പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ സിക്സ് പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് സെവൻ എസ് ഫോർ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് ഫോർ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫൈവ് പി ഫോർ എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫൈവ് ഡി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫോർ എസ് ഇങ്ങനെ 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 പഠിച്ച് പഠിച്ച് സെറ്റാക്കി വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചെറിയ കാര്യമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ഓർബിറ്റിലും ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക സബ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ നാല് തരം ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ് പി ഡി എഫ് എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊള്ളുന്ന എല്ലാ ഷെല്ലിലുമുള്ള ഓർബിറ്റ് ആണ് പി ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊള്ളുന്ന രണ്ട് മുതൽ എല്ലാ ഷെല്ലിലുള്ള ഓർബിറ്റ് ആണ് ഡി പത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊള്ളുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് തൊട്ട് എല്ലടുത്തുള്ള ഓർബിറ്റിലാണ് എഫ് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊള്ളുന്ന നാലാമത്തെ ഷെല്ല് തൊട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിലാണ് എഫ് അപ്പോ വണ്ണിൽ എസ് ഉണ്ട് ടൂവിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ത്രീയിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഫോറിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് ഫൈവിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് സിക്സിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് സെവനിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ എനർജിയുടെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഡയഗണൽ ലൈൻസുകൾ വരയ്ക്കണം ആദ്യം വൺ എസ് പിന്നെ ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് അല്ലെ ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി സെവൻ എസ് പിന്നെ വരും ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ഡി സെവൻ പി എയ്റ്റ് എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എസ് എയ്റ്റ് ഉള്ള ആറ്റങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആക്കി പഠിച്ചു വെച്ചോ നാളെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏത് ആറ്റം തന്നാലും നമ്പർ തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ